వచ్చినటువంటి యూత్ అందరికీ అలాగే పాస్టర్ గారికి సీనియర్ పాస్టర్ గారికి అసిస్టెంట్ పాస్టర్ గారికి నా యొక్క ప్రత్యేక వందనాలండి మరి మన భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటి దేశం ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాం ఇదే ఇప్పటికే చెందు ఉండాలి పోనీ దేశం అంతా అభివృద్ధి చెందకపోతే కనీసం మన క్రైస్తవులైనా ఒక అడుగు ముందుకు ఉండాలి కానీ వెనక్కే ఉంటున్నారు తప్ప ముందుకు ఎవరు ఉండడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇప్పుడు సమయం సుమారు ఒంటి గంట అయింది ఒంటి గంటకి వాక్య ప్రసంగం మొదలుపెట్టేది కాదు సమయం ముగించి చేసుకునే సమయం ఇది ముగించుకునే సమయానికి మొదలుపెట్టు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే తొందరగా ముగించేసి పోవాతలకని దిస్ ఈజ్ అవుట్రేజియస్లీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇది మనం ఎవరిని అవమానిస్తున్నామో తెలుసా వాక్యము దేవుడై ఉండేను వాక్యం ఎవరై ఉన్నారు మనం ఇక్కడికి వచ్చి పాటలు పాడుకుని చప్పట్లు కొట్టుకుని ప్రార్థనలు చేసుకుని అన్నీ 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 చేసుకుని వాక్యాన్ని మూలకి తుడిచేసాం అనుకోండి దానివల్ల ఎవరికి నష్టం మనకే నష్టం వింటే వినుట వల్ల విశ్వాసము కలుగును వాక్యము దేవుడయ్యి ఉండేను అనే మాటని మనం గౌరవించాలి అది హృదయంలో ఉంచుకోవాలి ఆ వాక్యం లేకుండా ఎన్నున్నా కూడా మనం ప్రయోజనం ఏం లేదు దేవుని మాట మనలో ఎంత నింపబడి ఉంటే మన దివిటి అంత చక్కగా వెలుగుతుంది పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఎవరి దివిటీలు అయితే వెలుగుతున్నాయో వారినే రాణిస్తాడా లేకపోతే ఆరిపోయిన దివిటీలు ఉన్న వాళ్ళని రాణిస్తాడా లోపలికి వెలుగుతూ ఉన్న వాళ్ళని రాణిస్తారు లోపలికి ఐదుగురు బుద్ధి గల కన్యకలు ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకలు బుద్ధి గల కన్యకలు ఏం చేశారంటే దివిటీలు ఆరిపోకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ వాళ్ళతోటి ఉంచుకున్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం అయితే మా దివిటీలు ఆరిపోతాయి ఆరిపోతే ఆ పెళ్లి విందులోకి పెళ్లి కుమారుడితో మేము వెళ్ళడానికి కుదరదు కనుక ఏం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ దివిటీలు వెలుగుతూ ఉండనిస్తూ ఇంకా కొంత ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళతో ఉంచుకున్నారు కానీ బుద్ధి లేని కన్యకలు ఏం చేశారంటే ఈ వాక్యం ఎవడ కావాలని మూలన పడేశారు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇది కన్యకలు ఒక్కళ్ళ గురించి చెప్తున్నటువంటి విషయం కాదు మొత్తం క్రైస్తవంలో ఉన్నటువంటి పురుషులు స్త్రీలు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా కన్యకలే కన్యత్వాన్ని కాపాడుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళే కానీ వాక్యం అనేటువంటి ఆ నూనె వాళ్ళ దీపంలో లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ దీపం ఆరిపోతుంది మధ్యలో పెళ్లి కుమారుడు రావడానికి సమయం సిద్ధమైంది నాలాంటి వ్యక్తుల్ని దేవుడు ఇక్కడికి మీ మధ్యకి మరలా మరలా పంపిస్తున్నారు అంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం అయితే ఉంది అది మీరు గుర్తించకపోతే కనుక తీవ్రంగా నష్టపోయిన వాళ్ళు మీరు అవుతారు నేను లోపల ఉంటాను మీరు బయట ఉంటాను ప్రభు ఆ ప్రభు ఆ అంటే మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు ఏది నీ దివిటి వెలుగుతుందన్నావు చూపించు ఎందుకు ఆరిపోయింది మధ్యలో నేను వచ్చినప్పుడు నీ దివిటి వెలగలేదు కనుక నిన్ను లోపలికి నేను పిలవలేదంటే అత్యంత దురదృష్టవంతుడివి దురదృష్టవంతురాలివి నువ్వే అవుతావు అటువంటి స్థితిలోకి మనం జారిపోకుండా మన యొక్క హృదయాల్లో దేవుని మాటను నింపుకోవాలి దానికి ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని మనం ఇవ్వాలి వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా కార్యక్రమానికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఆ లాస్ట్లో వచ్చేకంటే ముందులో వస్తే ఇంకా మంచిది ఇక దేవుడు వచ్చేటప్పుడు ఇంకా మీరు ఇంకేం సిద్ధపడతారు ఇలాగైతే మీరు యూత్ కనుక మీరు ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండాలి అంతే కదా యూత్ అన్నట్లకి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు ప్రధానంగా యూత్ చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్రను పోషించారు ఎక్కడ ఏ జరిగినా కూడా కార్యక్రమాలు యూత్ ఫ్రంట్ లైన్లో ఉంటారు కానీ యూత్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే చాలా ప్రమాదం కాబట్టి నిర్వాహకులైనా లేకపోతే అటెండ్ అవ్వడానికి వస్తున్నటువంటి సభ్యులైనా ప్రత్యేకంగా మీరు ఏం చేయాలి వాక్యానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తేనే దానివల్ల మీకు మేలు తప్ప లేకపోతే మరొక మేలు ఏమీ ఉండదు ఈ సమయంలో అందరూ కూడా ఎవరినో 
యూత్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొస్తే బాగుండు ఈ వయసు అయిపోయిన వాళ్ళు అందరూ వచ్చి మాకేం చెప్తారని మీరు అనుకోవచ్చు బహుశా నవ్వుతున్నారు ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి సోదరులు అంటే నిజం అది వాస్తవం అది యూత్లో ఉన్న వాళ్ళ సమస్యలు యూత్లో ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తాయి తప్ప వయసు అయిపోయిన వాడికి ఏం తెలుస్తుంది తెలియదు అందుకని ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని నాతో పాటు తీసుకొచ్చాను ఆ వ్యక్తి విదేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి కాదు ఏ దేశమో తెలుసా మోయాబు అనే దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అమ్మాయి యూత్లో ఉంది మోయాబు అనే దేశం ఉన్నటువంటి అమ్మాయి అనుకోకుండా ఇస్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఆయనతో ప్రేమలో పడింది ఆవిడ్ని మీ ముందు పరిచయం చేస్తాను ఈరోజు నా గురించి నేను ఏదైనా మాట్లాడితే ముసలాయన గురించి మాకెందుకు అని మీరు అనుకోవచ్చు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే రూతు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం చదవకండి ఎవరు నేనే చదువుతాను నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు అక్కడ ఉండి చదవడం నేను మళ్ళీ దాని వెనకాల అరవడం గందరగోళం కింద ఉంటుంది చక్కగా వినండి శ్రద్ధగాను దీంట్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం ఉంది ఆ సందేశానికి మీరు మరి చివరి నిమిషం ఇచ్చారు కనుక దయ నేను ట్రై చేస్తాను సాధ్యమైన తొందరగా మీకు ఈ పాఠం చెప్పి ఇక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశములో కరువు కలుగగా యోధా బెత్తలహేమ నుండి ఒక మనుష్యుడు తన భార్యను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంట పట్టుకుని మోయాబు దేశం దేశమున కాపురం ఉండుటకు వెళ్ళాను మొదటి వచనంలో ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది మొదటి వచనం లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది న్యాయాధిపతులు ఏలిన కాలము ఏ కాలము అనేది కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించారు న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశములో కరువు కలగగా యోధా బెత్లహేములో నుండి ఒక మనుషుడు తన భార్యను ఇద్దరు కుమారులను ఎంతమంది వెళ్ళారు యోధా బెత్తలహేమ నుంచి మోయాబు దేశానికి ఎంతమంది వెళ్ళారు గట్టిగా నలుగురు వెళ్ళారు ఎవరెవరు ఆ మనుష్యుడు వాని భార్య ఇద్దరు కుమారులు ఆ మనుష్యుని పేరు ఎలిమిలేకు అని రాయబడింది రెండవ వచనంలో అతని భార్య పేరు నయోమి ఇద్దరు కుమారుల పేర్లు కూడా రాయించారు మహలోను కిలియోను వారు యూదా బెత్తల హేము వారైన ఎఫ్రాతీయులు వారు మోయాబు దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ కాపుర ముండిరి వీళ్ళేదో హాలిడే చేసుకోవడానికి టెంపరీగా ఏదో ఆ దేశం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూసొద్దామని వెళ్ళలేదు వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు అక్కడికి కాపురం అక్కడ ఉందామని చెప్పి వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు కారణం ఏమని రాయించారు కరువు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఏమొచ్చింది కరువు వచ్చింది కాబట్టి ఈ కరువు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే వీళ్ళు ఏం చేశారనమాట వాళ్ళ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి పక్క దేశమైనటువంటి మోయాబుకి వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే వారు మోయాబు స్త్రీలను పెండ్లు చేసుకుని వానిలో ఒకదాని పేరు వరప రెండవ దాని పేరు రూతు ఇక్కడ పేర్లు ప్రత్యేకంగా రాయించారు అంటే కొన్నిసార్లు పేర్లు రాయించరు దేవుడు ఒక మనుష్యుడు అంటారు లేకపోతే ఒక ప్రవక్త అంటారు లేకపోతే ఒక యాజకుడు అంటారు లేకపోతే ఒక యవనస్తుడు అంటారు ఇలా చెప్తారు కొన్నిసార్లు పేర్లు రాయించరు ఈ పేర్లు రాయించారు అంటే ఆ పేర్లకి ప్రత్యేకమైన అర్థాలు ఉంటాయి బైబిల్లో రాయించినటువంటి ప్రతి పేరుకి కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది వాడు పుట్టినప్పుడు జరిగిన సంఘటనను బట్టో లేకపోతే వాడి భవిష్యత్తులో జరగబోయే దాన్ని బట్టో ఆ పేర్లు నిర్ణయించబడతాయి వాళ్ళకి కాబట్టి ఈ పేర్లకి అర్థాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం జానించాలంటే ఒంటి గంట అయిపోయింది కనుక మరలా భోజనం టైం అయిపోతుంది కనుక మనం ఆ పేర్లను కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి స్టోరీ లైన్ ఏంటో చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఇక్కడ ఐదో వచనంలో వారు ఇంచుమించు పది సంవత్సరములు అక్కడ నివసించిన తరువాత మహలోను కిలియోను 
మూడవ వచనంలో చూస్తే నయోమి పెనిమిటి అయినటువంటి ఎలిమిలేకు మొదట చనిపోయాడు ఎవరు చనిపోయారు ముందు ఎలిమిలేకు ఎవరు నయోమికి భర్త ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు కిలియోను మహిళను వారికి ఏమవుతాడు తండ్రి అవుతాడు అంటే కుటుంబ యజమాని కుటుంబ పెద్ద ఏమయ్యాడు చచ్చిపోయాడు తర్వాత నాలుగో వచనంలో వారు మోయాబు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుని రే వారిలో ఒక దాని పేరు వర్ఫా రెండవ దాని పేరు రూతు ఐదవ వచనంలో వారు ఇంచుమించు పది సంవత్సరములు అక్కడ నివసించిన తర్వాత మహలోను కిలియోను ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు ఇప్పుడు ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ఎవరు మిగిలారు ఇప్పుడు ఆ కుటుంబంలో చెప్పండి అసలు ఒరిజినల్ ఫ్యామిలీలో ఉండాల్సిన మెంబర్స్ ఎవరు ఎలిమిలేకు మహలోను కిలియోను నయోమి వీళ్ళు నలుగురు ఒరిజినల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ ఓర్ఫా రూతు ఎవరు ఈ కుమారులకి పెళ్ళిళ్ళు చేసినటువంటి కోడళ్ళ వాళ్ళు ఇప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళంతా కూడా చచ్చిపోయారు కారణం ఏంటో తెలుసా మీకు కారణం ఏంటో తెలుసా ఎందుకు చచ్చిపోయారు ఎవరికైనా తెలిస్తే చిన్న క్లూ ఇవ్వండి అక్కడ చెప్పమ్మా గట్టిగా వినిపించలేదు నాకు వినిపించలేదు సమృద్ధి గల దేశంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సరే అది వాస్తవం నువ్వు చెప్పింది వాస్తవం గట్టిగా పెట్టు కొద్దిగా భూమ్ సౌండ్ కొంచెం తగ్గించండి భూమ్ ఇది ఓకే సమృద్ధి గల దేశంలోనికి వెళ్ళింది వాస్తవం అసలు వారు ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ ప్రాంతం ఏంటో తెలుసా అక్కడ రాయించారు యోధ బెత్తలహేము ఇంకో పేరు కూడా ఉంది ఎఫ్రాత ఈ యోధ బెత్తలహేము ఎఫ్రాత అనేటువంటి పేర్లను బట్టి మీరు చూస్తే వీళ్ళు ఒరిజినల్గా దేనికి ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే ఇస్రాయేలు దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇస్రాయేలు దేశం అనగా అది ఆశీర్వదించబడిన దేశము దేవుడు వాళ్ళకి ప్రామిస్ ల్యాండ్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ అంటే ఏమని పిలుస్తారు దాన్ని తెలుగులో వాగ్దాన భూమి దయచేసి నాకు తెలుగు కొన్ని పదాలు నాకు సరిగా తెలియదు వాగ్దానము దేవుడు వాగ్దానం చేశారు ఎవరికి అబ్రహాముతో చేసుకున్నారు వాగ్దానం ఏమనంటే నువ్వు నాకు నమ్మకంగా జీవించు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు జీవించు నీకు ఇదిగో ఈ కణాన్ని మొత్తాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను నీ సంతానానికి ఇస్తాను వారు ఇక్కడ నివసిస్తారు వాళ్ళకి శాశ్వతంగా ఈ భూమిని నేను ఇస్తానని వాగ్దానము ఎవరికి చేశారు అబ్రహాముకి చేశారు చేసిన తర్వాత ఆ వాగ్దానం ప్రకారమే దేవుడు ఏం చేశారంటే ఈ ఇస్రాయేలీలు ఆ వాగ్దాన భూమిలో కరువు వచ్చినప్పుడు యాకోబు యొక్క పన్నెండు సంతానము వారి పిల్లలు వారి భార్యలు ఒక డెబ్బై మంది సుమారు ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ వారు సంతానం విపరీతంగా విస్తరించిన తర్వాత దేవుడు మరి వాళ్ళను మరలా తిరిగి ఏం చేశారు కనాను అనేటువంటి భూమికి తీసుకుని వచ్చి ఆ దేశం పేరు ఇస్రాయేలుగా పిలువబడింది తర్వాత ఆ ఇస్రాయేలు దేశంలో వారిని పెట్టే ముందు వారికి ఏదో చెప్పారు ఏంటో తెలుసా మీరు ఎలా బ్రతకాలి ఏం చెయ్యాలి ఏమి చేయకూడదు ఈ ప్రామిస్ ల్యాండ్లోకి ఈ వాగ్దాన భూమిలోకి మీరు వెళ్ళి దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్న తర్వాత మీరేం చేయాలి నా మాటల చొప్పును మీరు అక్కడ జీవించాలి నేను చెప్పినట్టుగా మీరు అక్కడ జీవిస్తే మీకు ఆ భూమి మీద మీరు కష్టపడకుండానే మీకు పంటలు పండుతాయి మీరేమీ పెద్దగా శ్రమ పడకుండా ఏ కాలంలో రావాల్సినటువంటి ఋతువులు ఆ కాలంలో వస్తాయి ఏ కాలంలో వర్షం పడాలో ఆ కాలంలో వర్షం పడుతుంది ఏ కాలంలో ఎండకాయలో ఆ కాలంలో కాస్తుంది 
ప్రతి చెట్టు ప్రతి మొక్క కూడా దానంతటా అదే ఫలాన్ని ఇస్తుంది నువ్వేమి దుక్కుదున్నక్కర్లేదు నువ్వేమి శ్రమ పడక్కర్లేదు వెళ్ళడం కోసుకుని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని సమృద్ధిగా నువ్వు నీ పిల్లలు కలిసి ఫ్రీ ఫుడ్ ఇలాంటిది మనకుందా ఇప్పుడు మన ఎవరికి లేదు మనం కష్టపడితే తప్ప భూమి ఫలాన్ని ఇవ్వట్లేదు ఆ రీతిగా దేవుడు ఈ ప్రజలని ఆశీర్వదించి ఆ భూమిలో పెట్టినప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు ఏం మాట అంటే నీవు ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఏం చెప్పారంటే లేవీ కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై వరకు మీరు ఎవరు చదువుకండి నేనే చదువుతాను మీరు నా మాట వినక నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరింపక లేవీ కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి మీరు నా మాట వినక నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరింపక నా కట్టడలను విధులను నిరాకరించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరున్నట్లు మీరు నా తీర్పుల విషయమై అసహించుకుని ఎడల నేను చేయనది ఏమనగా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఆ వాగ్దాన భూమిలోనికి మీరు వెళ్ళి దాన్ని స్వతంత్రించుకున్న తర్వాత మీరేం చేయాలి నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి మీరు అక్కడ జీవించాలి రెండవది నా నిబంధనలను కట్టడలను మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఒక్కవేళ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు గనక తోక జాడించి ఈ తోక జాడించే స్వభావం మన అందరిలో ఉంది ఏం చేస్తారు అవసరం వచ్చినప్పుడు అయ్యా బాబు అయ్యగారు సారు అన్ని అంటారు అన్నయ్య అంటారు తమ్ముడు అంటారు అక్క అంటారు వదిన చెల్లి అన్ని వరుసలు కలిపేసి అవసరం గడవగానే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఈ స్వభావం మన అందరిలో ఉంది అప్పు తీసుకున్నప్పుడు ఎంత మర్యాద ఇస్తారండి నిజంగా అయ్యి బాబాయ్ వీడు అంత మంచోళ్ళు లేడని నమ్మించేస్తారు మనల్ని అంత నమ్మేసిన తర్వాత అప్పు ఇచ్చిన తర్వాత వాడు అప్పు తీసుకుని వెళ్ళి వడ్డీ కట్టాలి నెలలా లేకపోతే ఆ డబ్బులు ఏదో ఇరవై తారీఖు ఇచ్చేస్తానంటాడు ఆ రోజు ఫోన్ చేసేటప్పటికి ఆడ అందరి నంబర్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కానీ నీ నెంబరే బ్లాక్ చేసేసి ఉంచుతాడు ఆడ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే నీకు పెట్రోల్ ఖర్చు రాత్రి పడుకోలేవు సరిగ్గా నిద్రపడదు ఈడు ఇస్తాడా ఎవడా మోసం చేసినట్టు ఉన్నాడు నన్ను నంబర్ మార్చేస్తాడు ఒక్కొక్కడైతే అడ్రస్ మార్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాగ తోక జాడింపు అనేది మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్వభావం ఇప్పుడు ఇస్రాయేలీలకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప వాగ్దాన ప్రకారంగా ఆయన వాగ్దానాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు ఈ వచ్చినటువంటి ఈ ఎవరైతే నయోమి ఇంకెవరు ఎలిమెలేకు మహలోను కిలియోను ఈ నలుగురు ఎవరో తెలుసా వీళ్ళు ఇస్రాయేలీలు యూదులు యూదా మరి దేవుని యొక్క యాకోబు యొక్క పన్నెండు గోత్రాల్లో యూదా గోత్రానికి చెందినటువంటి సభ్యులు వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళకే దేవుడు ఏమిచ్చారు ఇక్కడ లేవీ కాండంలో మనం చదువుకున్నటువంటి ఆజ్ఞలని ఇచ్చారు ఇచ్చి ఏం చెప్పారు మీరు వాటిని అనుసరించి కనుక మీరు నడుచుకుంటే మీకు అంతా మంచి జరుగుతుంది లేదు అని కనుక అనుకుంటే మీరు నా నా తీర్పుల విషయమై అసహించుకుని ఎడల నేను మీకు చేయినది ఏమనగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆజ్ఞలని కట్టడలని విధులని అసహించుకునేటువంటి స్వభావానికి ఈరోజు కూడా క్రైస్తవ సమాజం వచ్చేసింది ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు ఎలాగైతే దేవుని మార్గంలో నుంచి తప్పిపోయి ఈ యొక్క ఆజ్ఞల నుంచి కట్టడల నుంచి విధుల నుంచి పక్కకు తొలగిపోయారో ఈరోజు కూడా క్రైస్తవ సమాజంలో మనకు తెలియకుండానే అది జరిగిపోయింది ఆ దేవుని యొక్క లోతైన మాట మనలో లేదు ఆ లేకపోవడం వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే మనిషి బాగానే ఉన్నాడు వాళ్ళలో బ్లడ్ కౌంట్ మొత్తం పడిపోయింది పడిపోతే బాగానే తిరుగుతున్నాను బాగానే ఉన్నానని ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ ఒకరోజు ఏమైంది ఆయనకి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు లెగదీసి ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ప్రాబ్లం ఏంటని డాక్టర్లు అన్ని మిషన్లో పెట్టి అన్ని టెస్ట్లు చేసి ఆయన తేల్చింది ఏంటంటే ఈయనకి బ్లడ్ లేదండి ఈయనలో రక్తం లేదండి సరిపడినంత రక్తం లేదు అర్జెంటుగా రక్తం ఎక్కించపోతే వీడేమవుతాడు చచ్చిపోతాడు మన పరిస్థితి కూడా అలాగే వచ్చింది ఇప్పుడు 
దేవుని యొక్క వాక్యం అనే రక్తము మనలో ప్రవహించడం పోయింది రక్తహీనత అనేది మనలో వచ్చేసింది ఆ రోగం మనలోకి వచ్చేసింది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పక్కకు గెంటేశారో వీళ్ళకి దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే పంతొమ్మిదవ వచనములో మీ బల గర్వమును భంగపరచి ఆకాశము ఇనుము వలెను భూమి ఎత్తడు వలెను ఉండ జేసేదను దేశ వృక్షములు ఫలమీయకుండును ఏం చెప్పారు మీరు గనక నా ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మీరు జీవించకపోతే వాటిని గనక మీరు పక్కకు తోసేస్తే మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానని చెప్పాడు మీ బల గర్వమును భంగపరచి ఆకాశము ఇనుము వలెను ఆకాశము ఇనుమట భూమి ఎత్తడిలాగా మారుస్తాను వండ చేసేదను మీ భూమి మీద ఫలం అనేది పండకుండా పంటలు అనేవి పండకుండా నేను ఏం చేస్తాను మీ దేశ వృక్షములను ఫలమయ్యక చేసేస్తాను ఫలం ఇంకా అదేం ఫలించు ఆకాశము ఇనుములాగా భూమి ఇత్తడిలాగా మారిపోవడం అంటే ఏంటంటే వర్షం అనేది పడదు భూ ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి వర్షం పడాల ఆ వర్షం అనేది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కరువుకి మూల కారణం వర్షాలు లేకపోవడమే దేవుడు వాళ్ళకి ముందుగానే చెప్పారు ఆ ల్యాండ్లోకి వెళ్ళే ముందే చెప్పారు బయట ఉండగానే చెప్పారు అరంజంలో ఉండగానే చెప్పారు ఆయన కట్టడలు ఏంటో విధులు ఏంటో ఎంతో చక్కగా వివరించారు మీరు ఈ ల్యాండ్లో మీరు ఉండండి ఇది మీ యొక్క ప్రదేశము ఇది ఆశీర్వదించబడిన భూమి ఇది మీకు స్వాస్థ్యమైన భూమి అబ్రహాముకి నేను చేసినటువంటి వాగ్దానం ద్వారా మీకు ఇది నేను ఇస్తున్నాను కనుక మీరు ఇందులో ఉండి మీరు ఏం చేయాలి నాజ్ఞలను విధులను కట్టడలను అనుసరించి మీరు నడుచుకోవాలి లేకపోతే గనక తోక జాడించావంటే గనక ఏం చేస్తానన్నారు భూమి మరి ఆకాశము ఇనుము భూమి ఎత్తడి మీకు ఫలము లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది కరువు వస్తుందా రాదా కరువు వస్తుందా రా నీకు తిండి లేకుండా నేను చేస్తాను నువ్వు ఏ భూమి అయితే వాగ్దాన భూమి ఏ భూమి అయితే ఆశీర్వదించబడిన భూమి ఏ భూమి అయితే మా తండ్రి అయిన అబ్రహాముకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్వాస్థ్యమైన భూమి అని నువ్వు గర్వపడుతున్నావో ఆ భూమిలో నుంచి నీకు తినడానికి తిండి రాకుండా నేను చేసేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతావు నువ్వు నశించిపోతావు చచ్చిపోతాం అందుకని ఏం చేశాడంటే ఈ ఎలిమిలేకు అనేటువంటి ఆయన ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు స్టోరీ ఆయన అక్కడ నుంచి ఆ యూదా బెత్రహేము ఎఫ్రాతా నుంచి మోయాబు అనే దేశం మోయాబ్ అనే దేశం దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి దేశం కాదు మోయాబీలు దేవుని చేత మరి ఆశీర్వాదం పొందినటువంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు దేవుని విధేయతలో నడిచే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళతో దేవుడు ఏ నిబంధన కూడా చేసుకోలేదు ఆ మోయాబు దేశము శాపగ్రస్తమైన దేశము అక్కడ ఉన్న జనాంగము అన్య దేవతలను ఆరాధించేటువంటి జనాంగము అక్కడికి బయలుదేరాడు ఎవరు చెప్పండి గట్టిగా ఎల్లిమలేకు అక్కడికి బయలుదేరాడు కుటుంబ యజమాని చాలా తెలివైన అటువంటి వాడు ఏమనుకున్నాడంటే ఈ భూమిలో మేమున్నాం దేవుడి మాట మేము వినలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మేము ఈ కరువులో దేవుడు ముంచేసాడు కనుక ఈ కరువులో నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఒక దొడ్డు దారి కనిపెట్టాడు ఆయన నేను నా పిల్లలు నా భార్య కలిసి మోయబ్ దేశం వెళ్ళిపోతాం అక్కడ ఉన్నది పంట అక్కడ బతుకుతాను నేను అక్కడ జీవిస్తాను అక్కడ ఫుడ్ తింటాను అక్కడ పంటలు బాగానే పండుతున్నాయని ఆయన ఏం చేశాడు ఒక దొడ్డు దారి కనిపెట్టుకున్నాడు దొడ్డు దారి కనిపెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్తే దేవుడు ఆయన ఏం చేశారు ఇప్పుడు దొరికిందా ఆన్సరు ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడో మీకు ఆన్సర్ ఇప్పుడు దొరికిందా చెప్పండి దొరికిందా దొరకలేదా ఎందుకు చనిపోయాడు ఏమండి వాగ్దాన దేశం విడిచిపెట్టాడు ఒకటి ఎందుకు విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది కరువు వల్ల కరువు ఎందుకు వచ్చింది ఆజ్ఞలను అనుసరించకపోవడం వల్ల కరువు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అయ్యగారు దొడ్డి దారి కనిపెట్టి ఏం చేశాడు పరాయి దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు ఎక్కడైతే ఉండమన్నాడో అక్కడ ఉండడం మానేసి దేవుడు ఎక్కడ ఉండమన్నారో అక్కడ ఎలా జీవించమన్నారో అలా జీవించడం మానేసి నాకు నచ్చినట్టు జీవిస్తానని అయ్యగారు ఎలిమిలేకు తోక జాడించాడు ఖచ్చితంగా 
ఈ తోక జాడిస్తే ఎలా కట్ చేయాలో తోక దేవునికి తెలీదా నిన్ను సృష్టించినటువంటి దేవుడు అంత తెంగరోడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీ చర్యలు ఏమిటో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నీ బుర్రలో నడుస్తున్న ఆలోచనలు ఏంటో దేవుడికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా దేవుడికి ఖచ్చితంగా తెలుసు ఎలుమలేక బుర్రలో నడుస్తున్నటువంటి స్టోరీ అంతా కూడా దేవుడు గమనించి ఆ కరువులో నిన్ను చంపాలి నేను నువ్వు తప్పించుకుని వెళ్ళావు గనక నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ మరణము నిన్ను వెంటాడుతుంది అని చెప్పి అక్కడ ఏం చేశారు ఎలుమలేకని దేవుడు చంపేశారు చాలా దురదృష్టకరం ఇది దేవుడు చెప్పినట్టు జీవిస్తే మానవునికి సమస్యలు లేవు దేవుడి ఆలోచనలో నడిస్తే మన జీవితానికి శాంతి సమాధానము నెమ్మది ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఇన్ని సమస్యలతో మనం ఈరోజు పోరాడుతున్నామంటే వాటి కారణం ఏంటి ఎవరు మనమే ఎవడు కాదు ఆయన ఆలోచనని తీసుకోవడానికి మనకు అసలు ఇష్టం ఉండదు ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ మహలోను కిల్లియోను అనేటువంటి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఆయనకి వాళ్ళు కూడా ఏమయ్యారు చచ్చిపోయారు మీకు కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు ఎందుకు చచ్చిపోయారు మొదట ఆయన వాగ్దాన భూమిలో ఉండలేదు ఒకటి వాగ్దాన భూమిలో ఎలాగ ఉండమన్నారో అలాగా ఉండలేదు మూడవది దొడ్డిదారి కనిపెట్టుకుని ఏం చేశాడు అన్యుల దేశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అందుకని ఆయన చచ్చిపోయాడు మూడు కారణాలు మనకు అర్థమయ్యాయి మరి కుమారులు ఎందుకు చచ్చిపోయారు కుమారులు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని భార్యలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇద్దరు కుమారులు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా చనిపోయారా బతుకున్నారా చనిపోయారు ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఆ ఒరిజినల్ కుటుంబంలో మిగిలిపోయింది ఎవరు ఒకే ఒక్కరు నయోమి మిగతా ఇద్దరు ఎవరు వారు ఏ దేశస్తులు మోయాబు దేశస్తులు ఇంకా మనం ఒక మాట కనుక చదివితే దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండము ఏడవ అధ్యాయంలో ఒకటో వచ్చిన రెండో వచ్చిన మూడో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన మనం చదివితే మోయాబీల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం దేవునికి ఒప్పందం కాదు మోయాబీల్ని పెళ్లి చేసుకోవద్దని దేవుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అన్యులని ఇస్రాయేలీలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అది వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ కూడా క్రైస్తవులకి కూడా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే కొరింది పత్రికలో చూస్తే ఏం రాయించారు అంటే విశ్వాసి అయినటువంటి వారు విశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకోవాలి విశ్వాసులు అవిశ్వాసులను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల చాలా సమస్యలు వస్తాయని దేవుడు ముందుగానే హెచ్చరించారు ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే నీవు స్వాధీనపరచుకునబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను చేర్చి బహు జనములుగా అనగా సంఖ్యకును బలమునకును నిన్ను మించిన హితీయులు గిర్గాషీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీయులు హివీయులు ఎబుస్సీయులను ఏడు జనములను నీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత ఏడు రకాల జనాంగాల పేర్లు అక్కడ రాయించారు దేవుడు వీరంతా ఎవరు ఇస్రాయిలీలా కాదు ఎవరు అన్యులు వీరంతా అన్య జనాంగం వీళ్లతోటి పొరపాటు నన్ను నువ్వు బియ్యం అందుతావేమో జాగ్రత్త నీ కుమారులకి వాళ్ళ కుమార్తెలను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావేమో లేకపోతే నీ కుమార్తెలను వాళ్ళ కుమారులకు కానీ ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావేమో జాగ్రత్తగా ఉండు అని రాసు రెండవ వచనంలో ఏం చెప్తున్నారంటే నీ దేవుడైన యహోవా వారిని నీకు అప్పగించినప్పుడు నీవు వారిని హతము చేయవలను వారిని నిర్మూలం చేయవలను వారితో నిబంధన చేసుకునకూడదు నీవు వారితో విజయం అందకూడదు రాశారన్నమాట విజయం అంటే ఏంటి పెళ్ళి పెళ్ళి చేసుకోకూడదు ఎవరిని చేసుకోకూడదు ఇస్రాయేలీడు ఎవడు కూడా అన్యులని పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేశారు వీళ్ళు మహిళోను కిలియోను ఇద్దరు కూడా ఏం చేశారు మోయాబు స్త్రీలని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఓర్ఫాని రూతుని ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకున్నారు తప్ప రైటా తప్ప రైటా 
ఆజ్ఞని అతిక్రమించారా లేదా ఆజ్ఞాతి క్రమము పాపము పాపము వలన వచ్చి జీతము మరణం చూసారా ఎంత ఆన్సర్ అంత కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అనకు పెట్టగానే అందులో ఏ నంబర్ పెడితే ఆ నంబర్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంత మన దగ్గరే ఉంది క్వశ్చన్ ఉంది మన దగ్గర పక్కనే ఆన్సర్ ఉంది కానీ క్రైస్తవుడే చాలా పెద్ద నష్టంలో ఉన్నాడు ఈరోజు సమాజంలో క్వశ్చన్ తెలుసు ఆన్సర్ తెలుసు క్వశ్చన్ తెలిసి ఆన్సర్ తెలిసి వాడు సమస్యలో ఇరుక్కున్నాడంటే ఏంటనమాట తల బిరుసు వీడికేంటి వీడికే తల బిరుసు అనమాట ఆడికి వాడు చెప్పిన మాట వినడు వాళ్ళు వంకర టెంకర్లు ఎక్కువ ఈ యొక్క ఇస్రాయేలీని దేవుడు ఆ వాగ్దాన భూమిలోనికి నడిపించి ఒక్కొక్కడు వంకరి ఒక్కొక్కడు వంకరిని సరి చేయడానికి దేవుడు ఈ వాక్యం అనే ఆయుధాన్ని వాళ్ళ ముందు పెట్టారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పారంటే నువ్వు వియ్యం అందకూడదు నా వాణి కుమారునికి నీ కుమార్తెను ఇయ్యకూడదు నీ కుమారుని వాణి కుమార్తెకు పుచ్చి కొనకూడదు అలా చేశారు కాబట్టి మొట్టమొదట ఎవరు చచ్చిపోయారు కుటుంబ యజమానుడు చచ్చిపోయాడు ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత పెళ్ళయిన తర్వాత కొడుకులు ఎవడక వాడే కుటుంబ యజమానిగా మారాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఈ మోయాబు స్త్రీలను మనం పెళ్లి చేసుకోవద్దన్నారు మన దేవుడు కాబట్టి వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం రైట్ కాదు మనం అసలు ఇక్కడికి రావడమే తప్పు మొట్టమొదట అక్కడ కరువు ఎందుకు వచ్చింది మూల కారణం చెప్పారు కదా దేవుడు క్లియర్గా ఏమని నీవు ఈ దేశంలో ఉండి నా ఆజ్ఞల్ని విధులని కట్టడల్ని కనుక పక్కకు తోసేసావంటే నీకేమవుతుంది ఆకాశమేమో ఇనుము భూమేమో ఇత్తడి భూమి దాని పలాన్ని ఇవ్వదు నువ్వు చేస్తావు అని చెప్పారు ఆ తప్పిదం ఒకటి చేసి మరలా ఇంకో తప్పిదం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలను కూడా వీళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే దేవుడు ఏం చేశారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా తీసేశారు దేవుడు ఆ మాటల మన ప్రాణం ఎవరి చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మన చేతుల్లో ఉందనుకుని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రెచ్చిపోయాం అనుకో దేవుడు ఏం చేస్తారు ఎప్పుడు ఏం చేయాలో అది కరెక్ట్గా చేస్తారు ఆ భయం ఉంది కాబట్టి మన అందరం ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాం ఆ భయం ఉంది కాబట్టి నేను అంత దూరం నుంచి వచ్చి మీ మధ్యలో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటని ఎవరైతే పక్క గెంటేస్తారో వాళ్ళందరి మీద ఖచ్చితంగా దేవుని తీర్పు వస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు ఇంకా ముగ్గురు స్త్రీలు మిగిలిపోయారు కుటుంబంలో ముగ్గురు మగవాళ్ళు చచ్చిపోయారు ముగ్గురు కూడా ఏమయ్యారు భర్త లేని విధవరాళ్ళుగా మారిపోయారు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఎవడైనా చూస్తే అరే వీళ్ళు ఇస్రాయేలీల కుటుంబం వెళ్తే వీళ్ళ దేవుడు ఎంత అన్యాయస్తుడు చూడు వీళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికి భర్త లేరు ఏమీ దారుణమైన పరిస్థితి ఏమి దేవుడమ్మా క్రైస్తవుల దేవుడు క్రైస్తవుల దేవుడిని నమ్ముకుంటే అన్ని కష్టాలే అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళని మీరు విన్నారా విన్నారు లేదా మాట్లాడట్లేదు ఎవరు ఎవరు వినలేదు అనుకుంటా అలాంటి బోల్డ్ మంది చెప్తున్నారు అటువంటివి కానీ అస్సలైన మూల కారణం ఎక్కడుందంటే ప్రాబ్లము ఎవడైతే నష్టంలో ఉన్నాడో వాళ్ళనే ప్రాబ్లం ఉంది అసలు ప్రాబ్లం నీదే ఈ మాట ఎవరికైనా చెప్తే కనుక కయ్యమని లేస్తారు మన మీద వాళ్ళు ఇది చెప్పరు దేవుని ఆజ్ఞను నేను ఉల్లంఘించాను గనక ఈ శ్రమ నా మీదకి వచ్చింది కష్టం నా మీదకి వచ్చింది అని ఎవరికి వాడు అంగీకరించరు అంత కవరింగ్ చేసుకుని ఏం చెప్తారంటే ఏముందండి ప్రభులో ఉన్నాం కాబట్టి శ్రమలండి ప్రభులో ఉన్న వాళ్ళకి శ్రమలు ఉన్నాయి కానీ ప్రభులో ఉండి శ్రమ పడుతున్న వాళ్ళు శ్రమ పడుతున్నామని చెప్పలేదు ఈ శ్రమలు ఎన్నదగినవి కాదన్నారు ఎవరన్నారు పౌలు గారు అన్నారు రాబోవు మహిమను బట్టి చూస్తే ఈ శ్రమలు ఎన్నదగిన అసలు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ వెన్ కంపేర్ టు ద కమింగ్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు పరలోకం మాకు కనపడుతుంది ఆయనతో మేము ఉండబోతున్న ఈ శ్రమలే ముందండి వస్త్రం లేకపోవడం ఆకలితో ఉండడం ఈ చావులు బెదిరింపులు ఇవన్నీ మాకు మామూలే అన్నారు వాళ్ళు కానీ ఈ దేవుళ్ళు ఉంటే శ్రమలో కష్టాలు అనేది ఎవరో తప్పు చేసి ఈ మూసుకోటు కప్పుకొని తిరుగుతున్నారు కొంతమంది అయితే ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకోవడానికి సమయం కాదు కానీ ఇప్పుడు మూడు ముగ్గురు విధవరాళ్ళుగా మిగిలిపోయారు ఒకే కుటుంబంలో మిగిలిపోతే ఇప్పుడు నయోమి మాట్లాడుతుంది ఏమనంటే కుమార్తెలారా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళిపోండి 
కారణం ఏంటంటే నేను ఒంటరి దాన్ని అయిపోయాను మిమ్మల్ని పోషించడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు మిమ్మల్ని నేను నడిపించలేను దేవుడు నా పట్ల చాలా మరి కరుణ లేకుండా నన్ను చూశారు నా భర్త చనిపోయాడు నా ఇద్దరు కుమారులు చనిపోయారు మీరిద్దరు నా కుమార్తెలు కాదు కానీ నా కుమార్తెలుగానే నాతో ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ క్షేమం నాకు చాలా ముఖ్యం మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మీరు వేరే వాళ్ళని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని మీ జీవితాలు మీరు నిలబెట్టుకోండి నాతో ఉండకండి నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాను మీరు వెళ్ళిపోండి అని అంటే ఆవిడ బతిమాలుకు ఉందట బతిమాలుకుంటే వార్ఫా ఏం చేసిందంటే అత్తగారిని దగ్గరకు వచ్చి కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయి ఇక ఆవిడ గురించి ఇంకా స్టోరీ ఇంకా లేదు ఫినిష్డ్ కానీ ఈ క ఈ పుస్తకంలో రాయించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి మోయాబు నుంచి తీసుకొచ్చాను నేను అని చెప్పాను కదా ఆవిడెవరు రూత్ రూత్ ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే అందుకు రూతు నా వెంపడి రావద్దనియు నన్ను విడిచిపెట్టుమనియు నన్ను ప్రతిమాలు కొనవద్దు నీవు వెళ్ళి చోటుకే నేను వచ్చేదను నీవు నివసించి చోటని నేను నివసించేదను నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు నీవు మృతి పొందు చోటనే నేను మృతి పొందేదను అక్కడనే పాతి పెట్టబడేదను మరణము తప్ప మరి ఏదైనాను నన్ను ప్రత్యేకించిన ఎడల ఏహోవా నాకు ఎంత కీడైనా చేయను గాక ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసింది దేవుడు మానవులతో వాగ్దానం చేయడం మనకు తెలుసు నేను మీకు దేవుడిని అయి ఉంటాను మీరు నాకు ప్రజలయ్యి ఉండండి నా మాటలను మీరు అనుసరించండి మీకు ఈ వాగ్దాన భూమిని ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేయడం చూస్తాం కానీ దేవుడెవరో ఎరగనటువంటి ఒక మోయాబు స్త్రీ అన్యురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ దేవునితో ప్రేమలో పడింది ఈ యవనస్త్రాలు వయసులో ఉండగానే భర్త చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేయాల్సి ఉంది ఆ దారి పోయే కుర్రోళ్ళ ప్రతి వాడు ఇంకా చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకు అందులో ఎవడైనా నాకు లైన్ కొడతాడా లేకపోతే నేను ఎవడికైనా లైన్ కొడదామా కొడితే లవ్లో పడితే నెక్స్ట్ ఏంటి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు నా భర్త చచ్చిపోయాడు కదా బహుశా ఓర్ఫా అదే బిజినెస్లో ఉందేమో అనుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళిపోండి అనగానే వెంటనే సి బాయ్ బాయ్ అనేసి వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది కానీ రూత్ ఏం చేసింది ఎవరితో ప్రేమలో పడిందో తెలుసా రోడ్డు మీద పోయేటువంటి పోరిగాళ్ళతోటి ప్రేమలో పడలేదు ఎవరితో ప్రేమలో పడింది దేవునితోనే ప్రేమలో పడింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక హలో గట్టిగా చెప్పండి హలే లుయా దేవునితోనే ప్రేమలో పడింది ఒక అన్యురాలు దేవునితో ప్రేమలో పడి ఆమె మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏంటో తెలుసా ఈ విధవరాలు అయిపోయినటువంటి నయోమి అనే మా ముసలమ్మతోటి నా వెంబడి రావద్దు నన్ను విడిచిపెట్టొద్దు అని నువ్వు నన్ను బతుమాలకు అసలు ఇంకేం మాట్లాడుకు నువ్వు నువ్వు ఇంక ఏమీ మాట్లాడుకు నేనేం చేయదలుచుకున్నానంటే నీవు వెళ్ళు చోటుకే నేను వస్తాను నువ్వు ఎక్కడికి బయలుదేరాలనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నా నా భర్త చనిపోయాడు నా కుమారులు చనిపోయారు ఇంకా నాకు ఇంక ఇక్కడ ఎవరు లేరు మరి ఇస్రాయేల్ దేశంలో అయోధ్యా దేశంలో మరలా తిరిగి పంటలు మొలుస్తున్నాయంట వీళ్ళు మోయాబు ఎంతకాలం ఉండిపోయారో తెలుసా పది సంవత్సరాలు మోయాబు దేశంలో ఉండిపోయారు ఈ పదేళ్ల తర్వాత మరలా తిరిగి ఆ యోధా ప్రాంతంలో మరలా పంటలు బాగా పండి సమృద్ధి మరలా కలిగిందట ఇప్పుడు నయోమి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడానికి డిసైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రూత్ ఏం చెప్తుందంటే నీవు వెళ్ళి చోటుకే నేను వచ్చేదను నీవు వెళ్ళే ఆ ఇస్రాయేల్ దేశానికి ఆ వాగ్దాన భూమికి నేను వస్తాను బలవంతం చేస్తుంది అత్తగారిని బలవంత పెడుతుంది ఏమనంటే నీవు నివసించు చోట నేను నేను నివసించేదను మరి ఇక్కడ చూస్తే ఎవరతను కుటుంబ యజమానుడి పేరు ఎల్లిమెలేకు ఏం చేశాడు నాకు ఈ భూమి అక్కర్లేదు నాకు ఈ వాగ్దానాలు అక్కర్లేదు ఈ కరువులు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు నేను ఏం చేస్తాను 
వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ హాయిగా బ్రతుకుతాను నా పిల్లలకు అక్కడ పిల్లల్నిచ్చి నేను పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాను ఈ దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆలోచనలో నడవడం అనేది నాకు అవసరం లేదని దొలుపుకుని వెళ్ళిపోయి దేన్ని కౌగలించుకున్నాడో తెలుసా మరణాన్ని కౌగలించుకున్నాడు కానీ రూత ఏం చేస్తుందంటే ఈమె ఎంత బాధలో శోకంలో కష్టంలో శ్రమలో తను కృంగిపోకుండా యేసు స్వయంగా దేవునితో ఇస్రాయేలీల యొక్క దేవునితోనే ప్రేమలో పడి ఏమంటుందంటే నీ జనమే నా జనం ఎలిమిలకి ఏం చేశాడు ఆ జనాల్ని దులిపేసుకున్నాడు కానీ రూత ఏం చేస్తుంది నీ జనము నా జనము నీ దేశము నా దేశము నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడే ఉంటాను నువ్వు ఎక్కడ చచ్చిపోతే నేను అక్కడే చచ్చిపోతాను నిన్ను ఎక్కడ పాతి పెడితే నేను కూడా అక్కడే పాతి పెట్టబడతాను మరణము తప్ప మన ఇద్దరిని ఇంక ఏది కూడా వేరు చేయలేదు నిన్ను విడిచిపెట్టేది అయితే లేదు నేను నీతోనే ఉంటానని చెప్పి ఎంత గట్టి వాగ్దానం చేసుకుందో తెలుసా దీని అంతటికీ వెనకనున్నటువంటి బలమైన కారణాలను మనం ఆలోచిస్తే ఇస్రాయేలీల దేవుడు సామాన్యమైనటువంటి దేవుడు కాదు వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు మామూలు దేవుడు కాదు ఆ దేవుడి గొప్పతనం ఏంటో ఈ కుటుంబంలో ఉండి ఒక అన్యురాలు గ్రహించింది కానీ ఈ ఇస్రాయేలు సంతతిలో పుట్టినటువంటి ఎలుమలేకు కానీ మహిళను కానీ కిల్లియోను కానీ వాళ్ళకి ఏమి అర్థం కాలేదు ఆ దేవుడిని మురికి దులుపుకున్నట్టు దులిపేసుకున్నారు వాళ్ళు కానీ ఈమెం చేసింది అదే దేవుడిని హత్తుకున్నది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక హలెలు చెప్పండి తనతో కూడా వచ్చుటకు తనకు మనసు కుదిరినదని నయోమి తెలుసుకునేటప్పుడు అందున గురించి ఆమెతో మాట్లాడుట మానేను కనుక వారిద్దరూ బెత్తలహీం వరకు వచ్చుటకు ప్రయాణము చేసిరి ఇంకా నయోమికి ఇంకా మాట లేదు ఇక ఇంకేం మాట్లాడుకున్నావు నేను నీతో వస్తున్నాను నీతో ఉంటున్నాను నీతో చేస్తున్నాను నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటాను నువ్వు ఏ జనాంగంతో ఉంటే ఆ జనాంగమే నా జనాంగం నాకు ఈ జనాంగం అక్కర్లేదు నాకు మోయాబు దేశం నాకు అక్కర్లేదు మోయాబు ప్రజలు నాకు అక్కర్లేదు నా తల్లి నాకు వద్దు నా తండ్రి నాకు వద్దు నా సోదరులు నాకు వద్దు నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా నాకు వద్దు ఎవరు కావాలి నీ జనాంగము నాకు కావాలి ఎంత ఘాటుగా ప్రేమించేటువంటి అన్యులు ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజాన్ని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు మనకంటే ఘాటుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి అన్యులు దేవుణ్ణి ఘాటుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి అన్యులను చూసి మనం సిగ్గుపడాలి రోజు చర్చుకు వచ్చి అన్నీ విని 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 ఆ దేవుణ్ణి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దుమ్ము దులుపుకున్నట్టు దులిపేసుకుని ఏదైనా అవ అవసరం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రభు ప్రభు అంటాం కానీ ఉత్తప్పుడు మనకి పెద్దగా పట్టింపులు లేవు దేవుడి గురించి కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి యూత్ అందరికీ కూడా రూత్ నేర్పుతున్నటువంటి పాఠం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం నేర్చుకోండి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఇందాక అయ్యగారు చక్కని పాట పాడారు నా సందేశానికి తగినట్టుగా వచ్చింది ఆ పాట ఆ పాట ఒకసారి గుర్తు చేయండి అయ్యగారు నువ్వే నాకు చాలనయ్యా అనే పాట నాకు ఆ రూతే పాడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది ఆ పాటలో ఆ రూత్ యొక్క హృదయమే నాకు అనిపించింది ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నా పాఠానికి తగినటువంటి పాటని అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళు పాడుతున్నటువంటి పాట నా సందేశానికి కరెక్ట్గా సిట్ అవుతుంది వచ్చి రాత్రి కూడా ఒక మీటింగ్లో మేము పాల్గొన్నాం అది కూడా చాలా ఘనంగా జరిగింది అక్కడ కూడా నేను ప్రభు యొక్క రాకడను గుర్చినటువంటి సందేశం చెప్తుంటే నా నా ప్రసంగానికి ముందు పాట పాడారు యేసు రాజుగా వచ్చు చున్నాడు ఆ పాట మీరంతా వినే ఉంటారు కదా ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మాట కూడా నా సందేశంలో ఉంది దేవుడు ఆయన్ని ప్రేమించడం మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తారు దేవునితో ప్రేమలో పడాల్సినటువంటి మనం లోకముతో ప్రేమలో పడుతున్నాం అనేక లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలే మనకు ప్రధానం తప్ప దేవుడు దేవుని మాట మనకు ప్రధానం కాదు మనం మనలో చాలామంది ఏం చేశారంటే దేవుణ్ణి పక్కకు తీసేసి డబ్బే ప్రధానం అనుకుంటున్నారు డబ్బు ఉంటే బ్రతుకుతాం అనుకుంటున్నారు చాలామంది డబ్బు మనల్ని బ్రతికించలేదు ఎలుమలేకు మోయాబు దేశంలో సమృద్ధి ఉంది అక్కడ నేనేదో వ్యాపారం చేస్తాను పెద్ద డబ్బు సంపాదిస్తాను నా పిల్లలకి అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాను నేను ధనవంతుడిలాగా జీవిస్తాను అనుకుని ఏమై ఏమయ్యాడు లాస్ట్కి అక్కడ చచ్చిపోయాడు 
ఆయన తర్వాత ఆయన కుమారులు కూడా బుద్ధి తెచ్చుకోలేదు వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు తండ్రి తప్పు అయితే చేశాడు కుమారులు కూడా అదే తప్పు చేశారు ఇప్పుడు నయోమి ఏం చేసిందంటే బయలుదేరి ఎక్కడికి వస్తుంది మరలా యోద బెత్తలహేము ఎఫ్రాత అక్కడికే వస్తుంది అక్కడ ఏముందంటే ఆమెకి ఆమెకి అక్కడ ఇల్లు ఉంది అక్కడ పొలం ఉంది ఆమెకి బంధువులు కూడా ఉన్నారు ఈ బంధువుల దగ్గరికి మరి ఆమె వస్తున్నప్పుడు ఆమె ఊర్లోకి ఇలాగ ఎంటర్ అయిందో లేదో జనులందరూ గుమికూడు వచ్చి ఈమె నయోమి కదా ఏమన్నారు ఈమె నయోమి కదా నయోమి అనగా అర్థమేంటో తెలుసా ఏమా మధురం మధురమైనది వెరీ గుడ్ మంచి మాట చెప్పారు మధురం అనేటువంటి అర్థము నయోమి అనేటువంటి మాటకి అరే మధురం వచ్చింది మధురమ్మ అన్నారు అందరూ కూడా ఆమె ఏమన్నదంటే దయచేసి నన్ను మధురమ్మ అని పిలవకండి అటువంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో లేదు అంత మధురమైన జీవితం నాకు లేదు అది దేవుడు నాకు తీసేశారు కాబట్టి నన్ను ఏమని పిలుస్తారు మీరు మారా అని పిలవండి మారా అంటే ఏంటి చేదు వెరీ గుడ్ మీరందరూ చాలా ఎడ్యుకేషన్లో గట్టిగా ఉన్నారు చేదు అని పిలవండి ఆ తీయదనం నా జీవితంలో లేదు నా భర్త చచ్చిపోయాడు నా ఇద్దరు కొడుకులు చచ్చిపోయారు నాకు ఇక ఘనత ఏముంది ఏమీ లేదు నేను ఒక దిక్కులేని అనాథలాగా ఇదిగో నాతో ఉన్నటువంటి నా కోడలు ఉంటానని చెప్పింది నాతో మరి ఎంతకాలం ఉంటుందో మాట నిలబెట్టుకుంటుందో లేదో తెలీదు ఎవడైనా మంచి కూరగాడు కనపడితే మరి వాడితో పడిపోద్దేమో మరి తెలీదు కాబట్టి నన్ను ఏం చేస్తారు మీరు నయోమయ్య అని పిలవకండి మారా అని పిలిస్తే బాగుంటుంది నా పేరు దానికి సరిపోతుంది నా పేరు మనలో కూడా చాలామంది జీవితాలు మధురంగా లేవు పేరుకి మంచి మంచి పేర్లే పెట్టుకున్నాం కానీ ఆ పేర్లకు తగినటువంటి వాతావరణం మనలో లేదు కరుణమ్మ అని పెట్టుకుంటుంది ఒక ఆవిడ కరుణ కనికరమ అనేవి ఆవిడలో ఉండదు ప్రేమ కుమార్ అని పెట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన అసలు ఆ ప్రేమే లేదు యేసు పాదం యేసు రత్నం ఇంకా యోసేపు ఎన్నెన్నో పేర్లు పెట్టుకుంటారు కానీ ఆ స్వభావం పొరపాటును కూడా వాళ్ళలో ఉండదు మందు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి పది మంది పేర్లు అడగండి మనోళ్ళే మనోళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దేవుణ్ణి దులిపేసుకున్నారు ఇలాగ దులిపేసుకుని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దేన్ని కౌగలించుకుంటున్నారంటే మరణాన్ని వాళ్ళు కౌగలించుకుంటున్నాడు వాడు తాగి చావడానికి తప్ప బతకడానికి కాదు అది కాబట్టి ఇక్కడ నయోమి ఇలా మరలా తిరిగి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు వీరు నయోమి రూతు వీళ్ళిద్దరికి ఏం కావాలి ఆహారము కావాలి దే వాంట్ ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ కావాలంటే మరి ఎలాగా ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఇప్పుడు నయోమి అయితే పెద్ద వయసులో ఉంది ఈ రూత్ అయితే యవనస్త్రాలు ఈ యవనస్త్రాలు ఏం చెప్తుందంటే మరి నీకు నేను నువ్వు నాకు సెలవు ఇస్తే అమ్మా నయోమి నువ్వు నాకు సెలవు ఇస్తే నేను అలాగా పంట పొలాల వైపు వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా పంట పొలాల్లో ఏదైనా ధాన్యం గింజలు దొరుకుతే అవి ఏరుకుని వస్తాను అవి మన ఇద్దరం వంట చేసుకుని మనం తిందామని చెప్పేసి అత్తగారితో చెప్తే అత్తగారు ఏమందంటే వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు పర్వాలేదు అని అంటే ఈ రూతు వెళ్ళి ఒక చేనులో పరిగా ఏరుకుంటుందని రాయిబడి ఉంది కాబట్టి ఆమె వెళ్ళి పొలములో వచ్చి చేను కోయవారి వెనుక పొలములో ఏరుకుంటుందట ఆ పొలము ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలుమిలకు వంశవాడైనటువంటి బోయాజిత్ అని మూడవ వచనంలో రాసింది అక్కడేమో పొలము కోస్తున్నారు ఆ పంట అంతా పనులంతా తీసి వాళ్ళు జాగ్రత్త చేసుకుంటుంటే ఈ రూత ఏం చేస్తుంది ఆ పంట ఏరుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వెనకాల కొంచెం విడిచిపెట్టేస్తుంటారు ఏదో ఒకటి జారిపోతూ ఉంటుంది ఆ జారిపోయినవన్నీ కూడా ఆమె ఏరుకొని ఆ పొలం అంతా తిరిగితే ఏమొస్తుంది కొంచెం దొరుకుతాయి వాళ్ళకి కొంచెం గింజలు దొరుకుతాయి ఆ గింజలు ఇంటికి తెచ్చుకుని ఆ రోజు వండుకొని తింటే వారికి కడుపు నిండుతుంది మరుసటి రోజు వరకు వాళ్ళు బ్రతుకుంటారు అయితే దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పనిని చేశారు ఇస్రాయేలీల కోసం అదేమిటంటే లేవికాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చూస్తే లేవికాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో చూస్తే 
మీరు మీ పంట చేను కోయినప్పుడు నీ పొలము యొక్క వారలను పూర్తిగా కోయకూడదు నీ కోతలో రాలిన పరిగను ఏరుకొనకూడదు బీదలకును పరదేశకును వాటిని విడిచిపెట్టవలను నేను మీ దేవుడైన యహోవాన్ మీరేం చేయాలంటే మీకు పొలాలు ఇచ్చాను మీకు పంటలు ఇచ్చాను మీకు స్వాస్థ్యం ఇచ్చాను మీకు భూమి ఇచ్చాను ఫ్రీగా పంచిపెట్టాను మీ అందరికీ భూమి మీరేం చేస్తారంటే మీ పంట మీరు కోసుకొని మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ గట్లు వారమ్మటే కొయ్యకండి విడిచిపెట్టేయండి ఎందుకు విడిచిపెట్టేయమన్నారు దాన్ని అది ఎవరికి కావాలి పక్షుల కోసమా జంతువుల కోసమా కాదు ఎవరికని రాయించారు ఇక్కడ బీదలకు పరదేశులకు వాటిని విడిచిపెట్టవలను ఈ మాట బహుశా రూత్కి తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను మోయాబు దేశంలో ఉండగానే వీళ్ళ దేవుడి గురించి కనుక్కుంటే చాలా విషయాలు తెలిసాయి వీళ్ళ దేవుడు ఎంతో దయగలిగిన దేవుడు బీదల కోసం అనాథల కోసం మరి ఎవరు భర్త లేనటువంటి వాళ్ళ కోసం పరదేశుల కోసం ఆ చేను యొక్క వారల మాట మీరు విడిచిపెట్టేయండి పంట అది బీదలు పరదేశులు దాన్ని తీసుకుని తింటారు అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ రూత్ వెళ్ళి ఆ వారలమ్మటే విడిచిపెట్టిన పంట అంతా కోసి ఆ గింజలు దులిపి ఆ గింజల్ని ఇంటికి పట్టుకుని వస్తే నయోమి ఏం చేసిందంటే చాలా సంతోషించింది వారు వండుకుని తృప్తి చెందారు అయితే ఈ క్రమంలో ప్రతి మరి మరుసటి రోజు కూడా ఆమె బహుశా వెళ్ళి ఉంటుంది ఆ పొలములకి వెళ్ళి మళ్ళీ అలాగే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం ఇక్కడికి ఎన్ని గంటలకు రమ్మన్నాం ఎన్ని గంటలకే తొమ్మిదేనా ఎవరు వచ్చారో చెప్పండి చెయ్యి అతను తొమ్మిదికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక కానీ పొంజు పొంజుడే లెగిసే చేతులు కానీ ఎక్కువ మంది ఏం చేశారు తొమ్మిదికి రమ్మంటే తొమ్మిదికి మేము రామ్ ఎందుకు రావాలి దేవుడి మాట భోజనం టైం చూద్దాం చాలా కార్యక్రమాలు అలాగే నడుస్తున్నాయి క్రైస్తవ కార్యక్రమాలు చాలా మనం బాధపడాల్సినటువంటి విషయం ఏం చెప్తారో ఏం మాట చెప్తారో అని కొన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా దొరుకుతుంది మనకు అక్కడ అక్కడ పెద్దగా చెప్పేది ఏమి ఉండదు కేకలు అరుపులు పెడబొబ్బలు అన్నీ ఉంటాయి కానీ మాట అయితే దొరకదు గింజ ఒకటైనా దొరకదు పొలం అంతా వెతికితే గింజ ఒకటి కూడా దొరకదు అక్కడ అలాంటప్పుడు నిరాశగా వస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే జరుగుతాయిలే ఎందుకు మనకు పెద్ద అవసరం లేదనుకునేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈమె ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ పంట పొలంలో ఒక మంచినీళ్ళు బ్రేక్ తప్ప ఇంకేం బ్రేక్ ఆ అమ్మాయి తీసుకోవట్లేదు తినడానికి కూడా ఏం తెచ్చుకోలేదు ఆమె ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంట్లో కూడా ఏమీ లేదు ఆమెకి లంచ్ బాక్స్ తెచ్చుకోలేదు క్యారేజీ తెచ్చుకోలేదు ఏమీ లేదు ఆమెకి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎంతో శ్రద్ధగా అన్నీ ఏరి 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 అదంతా కూడగట్టుకుని పని వాళ్ళ కంటే ముందొచ్చింది పని వాళ్ళ కంటే లేటుగా ఆమె వెళ్ళింది ఈ వెళుతున్నప్పుడు ఈ పని వాళ్ళంతా ఎవరు ఈ అమ్మాయి మన ఊరిలో ఎప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చూడలేదు ఎవరమ్మ నువ్వు ఏ ఊరమ్మ మీది ఎవరు తాలూకు అమ్మ మీరు అని అడిగితే మాది మోయాబు దేశము నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వాడు మహలోను లేకపోతే కిల్లియోను మా మావగారు పేరు ఎలిమెలేకు మా అత్తగారు పేరు నయోమి వారికి చెందినటువంటి అమ్మాయిని నేను మాది మోయాబు దేశం మోయాబు దేశమా మోయాబు దేశం వాడిని మా బంధువుల పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారా మా ఇస్రాయలీలు మిమ్మల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారా చేసుకున్నారు అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు ఏరుకుంటున్నావు అంటే నా మొగుడు చచ్చిపోయాడు నా మామ చచ్చిపోయాడు ఆ పొలంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయింది స్టోరీ వీళ్ళంతా రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్న కేసులు వీళ్ళు కానీ ఈ అమ్మాయిని చూస్తే వాళ్ళకి ఇంకొక విషయం మెంగడి పడలేదు ఏంటంటే శ్రద్ధగా ఏరుకుంటుంది ఆ పరిగంతా కూడా ఇది చూసినటువంటి వాళ్ళు పాపం ఈమెకి చాలా కష్టంలో ఉంది బాధలో ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఆమె పట్ల కొంచెం దయ చూపించారు ఆ తర్వాత ఇంతలో ఆ చేను గల ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన పేరేంటి బోయాజ్ వచ్చాడు బోయాజ్ వచ్చి ఆయన పని వాళ్ళని అడిగాడు ఎవరి అమ్మాయి ఎవరి అమ్మాయి ఎవరి అమ్మాయి అంటే వాళ్ళ స్టోరీ మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయనకి బోయాజు ఎంత దయగలవాడు ఇక్కడ కొన్ని వచనాల్లో రాసి ఉంది 
బోయా చేయని చెప్పాడంటే పని వాళ్ళకి ఆ అమ్మాయిని మీరు ఎవరో బెదిరించకండి ఆ అమ్మాయి కోసం కావాలంటే ఇంకా కొంచెం విడిచిపెట్టేయండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా విడిచిపెట్టేయండి మన దేవుడు చెప్పారు కదా చేను వారలమ్మట కొయ్యొద్దని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ పనులు తీసేటప్పుడు ఆ పనుల్లో నుంచి కొంత కావాలనే జారబెట్టేసేయండి అది ఆమె ఏరుకుని వెళ్ళి ఆమె తింటుంది ఎంత శ్రద్ధగా ఈ గింజల్ని తీసుకొని వెళుతున్నటువంటి ఈమె ఎవరో కానీ చాలా మంచి పిల్లలాగా ఉంది పాపం చాలా కష్టంలో లాగా ఉంది అని ఎంతో దయ చూపించాడు కనికరం చూపించాడు వాడు అస్సలైనటువంటి ఇస్రాయలేడు దేవునికి స్తోత్రం కలగను గాక అటువంటి వాడిగా క్రైస్తవుడు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు ఇతను ఎంతో ధనవంతుడని కూడా రాయబడింది ఇతని గురించి ఇంట్రొడక్షన్ చూస్తే నయోమి పెను పెనుమిటి ఒకడు ఉండెను బంధు ఒకడు ఉండెను అతడు చాలా ఆస్తిపరుడు అతడు ఎలిమలేకు వంశపు వాడయ్యి ఉండెను అతని పేరు బోయా బోయాజు అనే మాట రాయించబడింది ఇప్పుడు ఈ బోయాజు ఆ అమ్మాయితోటి మాట్లాడాడు కుమారి నా మాట విను నువ్వేం చేస్తావంటే నీ గురించి నేను అంత తెలుసుకున్నాను నీ గురించి కనుక్కున్నాను నీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు అత్తగారితోటి నువ్వు ఎలా వ్యవహరించావో నీ దేశాన్ని నీ ప్రజల్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి మా దేవుణ్ణి మా జనాంగాన్ని మా మా యొక్క ప్రాంతాన్ని నువ్వు ఎంతో ప్రేమించి ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు మాతో ఉంటున్నటువంటి విధానం నేను తెలుసుకున్నాను నీ గురించి కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే వేరొకరి పొలంలోకి ఎక్కడికి వెళ్ళకు మా పొలంలోనే నువ్వు ఏరుకో మా పొలంలోనే ఏరుకో నేను మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పని వాళ్ళందరికీ ఆజ్ఞాపించాను నిన్నెవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టరు నిన్నెవరు అవమానించరు నిన్నెవరు కూడా మరి దూషించరు ద్వేషించరు నువ్వేం చేస్తావంటే నీకు వాటర్ కావాలంటే అక్కడ ఉంది నీకు భోజనం కావాలంటే అక్కడ ఉంది నీకు ఏదైనా రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే అదిగా చెట్టు నీడన మేము ఇలా టెంట్ లాగా వేసాం అక్కడికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో ఇక్కడ ఏరుకో ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకు అని ఎంతో చక్కగా చెప్పి ఎంతో దయ చూపించి ఈ పరదేశురాలైనటువంటి మోయాబు స్త్రీ మీద ఎంత దయ చూపించాడంటే ఆ బోయాజులు ఎవరు కనపడతారో తెలుసా మీకు చెప్పండి ఎవరైనా కనపడుతున్నారా మీకు ఎవరు యేసు ప్రభు వారే కనపడతారు ఆయనలో ఉన్నటువంటి దయ జాలి కనికరము యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఉంది ఆయనని ఆశ్రయించినటువంటి ఈ బోయాజు మరి ఈ రూతు పట్ల ఎంతో దయ చూపిస్తే మరి రూత్ ఏం మాట్లాడుతుందో పదమూడో వచనంలో చూస్తే అందుకు ఆమె నా ఏలిన వాడా నేను నీ పనికర్తలలో ఒకదానిని కాకపోయినను నీవు నన్ను ఆదరించి నీ దాసురాలు నాకు నా ఎందు ప్రేమ కలిగి మాట్లాడితే గనుక నా ఎడల నీకు కటక కటాక్షము కలుగనిమ్మని చెప్పాను మరి బోయాజు ఆమెకి భోజనం ఇచ్చాడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు మరి ఆమె పొలములో గింజలు ఏరుకోవడానికి దేవుడు అతనికి కరుణా దయ ఇచ్చారు ఈ గింజలు ఏంటో తెలుసా ఆత్మీయ అర్థం ఏంటో తెలుసా ఈ గింజలు ఈ గింజలు దేవుని వాక్యము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హల్లెలు చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలు ఈ గింజలు ఆమె అంత శ్రద్ధగా ఏరుకుంటుంది చూసారా ఈ గింజలు దేన్ని పోలి ఉన్నాయి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని పోలి ఉన్నాయి ఆ గింజలని అన్యులు ఏరుకుంటున్నట్టుగా క్రైస్తవులు ఈరోజు ఏరుకోవట్లేదు వాళ్ళకి వెక్కసమైపోయాయి ఈ గింజలు అసహించుకుంటున్నారు ఇవ ఏముందలే మాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నారు కానీ అన్యులు ఏం చేస్తున్నారు ఆ గింజల మేము తిని బ్రతకాలి ఈ దేవుడు ఎవరో మాకు దేవుడిగా ఉండాలి ఈ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ జీవజలం మేము తాగాలి ఈ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఈ ఆహారం మేము తినాలి అని దేవుడు ఎంత జ్ఞానవంతుడు చూడండి అన్యుల కోసం కూడా చేను వారల్లో విడిచిపెట్టండి ఇస్రాయలీలకి ఆజ్ఞాపించారు ఎవడైనా కనుక కక్కుర్తుగా మొత్తం కోసుకెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వాడు ఆశీర్వాదం వాడు పొందడు కొన్ని గింజలు ఎవరికి విడిచిపెట్టాలి అన్యుల కోసం విడిచిపెట్టాలి అలాగ దేవుడు అన్యులని కూడా ఈ స్రాయేలు వారితో కలిసి సహవాసం చేయడానికి అన్యులు కూడా దేవుడు యహోవా దేవుడిని దేవుడిగా కలిగి ఉండడానికి ఆయన అవకాశాన్ని ఒక తలుపుని తెరిచారు ఆ తలుపు ద్వారా ఈ రూతు ఎంటర్ అయింది ఈ స్రాయేలు దేశంలోకి ఆ తర్వాత క్రమంలో జరిగినటువంటి విషయాలు మనకి కొంతవరకు తెలుసు ఏంటంటే బోయాజు ఆమెని పెండ్లి చేసుకోవడం ఒక అన్యురాల్ని ఇస్రాయలీడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చా 
చేసుకోకూడదు కానీ ఆవిడేం చెప్పింది రూత్ ఏమన్నది నయోమితో నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ ప్రజలే నా ప్రజలు నువ్వు ఎక్కడుంటావో అక్కడే నేనుంటాను అని చెప్పింది ఆమె బలవంతంగా దేవుని యొక్క రాజ్యములోకి ఎంటర్ అయిపోయింది ఆమె మనం బలవంతం కాదు కదా మనల్ని బలవంతంగా గెంటుతుంటే కూడా మనం అందులోకి వెళ్ళడానికి మనకి ఇష్టం లేదు ఎల్రా బాబు అని దేవుడు బలవంతం చేయడానికి నాలాంటి వాళ్ళని అనేక మందిని పంపిస్తే లేదో అని మొర్ర ఇస్తున్న మనలో చాలామంది ఇలాగే ఉన్నారు అనేక మంది మా బంధువులు కూడా ఇలాగే ఉన్నారు అనేక మంది నా స్నేహితులు కూడా ఇలాగే ఉన్నారు కానీ అన్యులు ఏం చేస్తున్నారు బలవంతంగా వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు దేవుని రాజ్యంలోనికి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కాబట్టి ఇక్కడ నయోమిని ఆమె పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే ఇంక ఎక్కువసేపు చెప్పను మీరు ఫెయింట్ అయ్యి పడిపోతారు ఎందుకంటే మీకు కావాల్సింది పరలోక భోజనం కాదు నాకు తెలుసు మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది క్షయమైన ఆహారం కొరకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం తప్ప అక్షయమైన ఆహారానికి మనకు ప్రాధాన్యత లేదు కాబట్టి నేను ఆపేస్తాను మీరేం బెంగపడకండి కొద్దిసేపు ఒక పట్టాన్ని ముగించేద్దాం సరే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ బోయాజు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత జరిగింది ఏమిటంటే పదమూడవ వచ్చినం ఎక్కడిది నాలుగో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినం కాబట్టి బోయాజు రూతును పెండ్లి చేసుకుని ఆమె యొద్దకు పోయినప్పుడు యహోవా ఆమె గర్భతి గర్భవతి అగునట్లు అనుగ్రహించను గనక ఆమె కుమారుని కనెను యహోవా రూతు బోయాజు చేసుకున్నటువంటి పెళ్ళిని అనుమతించారు ఎందుకంటే ఈమె చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం మీకు నేను బలవంతంగా గెంటుకొని వచ్చాను ఈ వాగ్దానపు భూమిలోకి మీకు ఆజ్ఞలిచ్చి దాంట్లో జీవించండ్రా నేను బలవంతం చేస్తే కూడా మీరు ఇంకా అంతే బలవంతంగా ఆజ్ఞల్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆ దేశాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి మీరు పారిపోవడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఇదిగో అన్యురాలు చూడు ఈ యవనాసురాలు చూడు తన యవన దశలో తన కోరికల్ని ఆలోచనల్ని చంపుకొని దేవుణ్ణి ప్రేమించి మరి బోయాజుతో ఆమె చేసుకున్నటువంటి వివాహ వివాహాన్ని దేవుడు అనుమతించి వారికి ఏం చేశారంటే గర్భవతి అగినట్లు చేశారు ఆమెకి ఒక కుమారుడు కూడా పుట్టాడు ఆయన పేరు ఒబేదు ఒబేదు వెరీ గుడ్ ఒబేదు పుట్టాడు ఒబేదు పుడితే ఆ ఒబేదు ఎవరో తెలుసా ఒబేదుకి చాలా చరిత్ర ఉంది బోయాజుకి చాలా చరిత్ర ఉంది ఎలిమిలేఖకి చాలా చరిత్ర ఉంది ఈ చరిత్ర అంతా కూడా తీసి అవతల పడేసి చరిత్రహీనుడిగా మారాడు ఎలిమిలేకు ఈ బోయాజు చరిత్ర కలిగినటువంటి వాడు తన చరిత్రని ముగింపు పలుకడానికి అతనికి ఇష్టం లేదు తన చరిత్ర ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలి తన చరిత్ర ఎలా కంటిన్యూ అవుతుందో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు బోయాజుకి రూతుకి కలిసి పుట్టాడు ఎవరు ఓబేదు పుట్టాడు ఈ ఓబేదు గురించి రాస్తూ దేవుడు ఏం చేశారంటే అతడు దావీదు నాకు తండ్రి అయిన యక్షయ యొక్క తండ్రి ఓబేది ఎవరంట దావీదుకు తండ్రి అయినటువంటి యక్షయాకి తండ్రి అట ఓబేదు దావీదుకి గొప్ప చరిత్ర ఉంది మామూలు చరిత్ర కాదు బైబిల్లో అనేక అధ్యాయాలు ఆయన కోసమే కేటాయించబడ్డాయి అనేక బైబిల్ మొత్తంలో దావీదు పేరు ఎక్కడ టచ్ చేసినా కూడా దావీద్ అనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఏదో పియానోలో ఇలాగ కీ ముట్టుకోగానే కీయమని సౌండ్ ఎలాగ వస్తుందో అలాగా దావీదు యొక్క పేరు అనేక చోట్ల వినపడతా దావీదు గొప్ప మహారాజుగా వెలుగొందాడు ఇస్రాయేలు రాజ్యానికి ఆయన మహారాజుగా జీవించాడు ఈ రీతిగా దేవుడు ఏం చేశారంటే దేవుని మాటలో జీవించే వారిని రాజరికపు వ్యవస్థలో భాగస్వాములుగా చేశారు మోయాబు దేశం నుంచి చరిత్ర లేనటువంటి ఒక రూత్ అనే ఆమె వచ్చింది ఆమె గత చరిత్ర ఏమీ రాయించబడలేదు బైబిల్లో కానీ ఇక్కడ నుంచి ఆమె చరిత్ర ప్రారంభమయ్యి ఒబేదుని కన్న తర్వాత ఒబేది ఎవరికి తండ్రి అయ్యాడంటే దావీదుకు తండ్రి అయినటువంటి యశయాకు తండ్రిగా ఆయన అయ్యాడు ఇక్కడ మన మత్తయసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చూస్తే 
పెరేసు వంశావళి పద్దెనిమిదో వచ్చినం సారీ మత ఈ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినం చూస్తే పెరేసు వంశావళి ఏదనగా పెరేసు యశ్రోను కనేను యశ్రోను రామ అని కనేను రామ అమునాదబును కనేను అమినాదాబు నైసోను కనేను నైసోను సల్మాను కనేను సల్మాజు బోయాజును కనేను బోయాజు ఒబేదును కనేను ఒబేదు యశయ అని కనేను యశయ దావీదును కనేను చరిత్ర లేనటువంటి ఒక యవ్వనాస్త్రాలకి దేవుడు గొప్ప చరిత్ర చేశారు రూతుని తీసుకొచ్చి దేవుడు బైబిల్లో ఒక గొప్ప పాత్రగా మార్చారు అటువంటి గొప్ప పాత్రగా మనం మారాలంటే మనం ఏం చేయాలా దేవునికి విధేయులుగా జీవించాలి దేవుడికి ఎప్పుడైతే మనం విధేయతగా జీవిస్తామో దేవునితో బంధుత్వం ఇక్కడ దావీది గురించి ఇంకా మనం చదువుకుంటూ పోతే జీనియాలజీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళి మత్త ఇసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం అనుకుంటా ఒకటో వచనంలో స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్స్ అబ్రహాము కుమారుడగు అదేనా అదేనా ఆ వర్డ్ అదేనా అది ఇదంతా మీరు చదువుకుంటూ వెళితే ఈ యొక్క దావీదు సంతానంలో నుంచి ఒక గొప్ప వ్యక్తి వచ్చారు మనం మర్చిపోలేనటువంటి వ్యక్తి ఎవరా వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా రూతు మోయాబు బోయాజు ఇస్రాయేలీ వంశస్థుడు వీరిద్దరికీ పుట్టినటువంటి ఒబేదు యశయ దావీదు దావీది నుంచి క్రీస్తు ఇప్పుడు క్రీస్తు రక్తంలో ఎవరున్నారు మోయాబు స్త్రీ యొక్క రక్తము కూడా క్రీస్తులో ఉన్నది యూ విల్ బి ఎ బ్లడ్ లైన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇఫ్ యూ ఒబే టు హిమ్ ఆయన నాకు అక్కర్లేదని నువ్వు తుడిచేసుకున్నావు అనుకో నీ చరిత్ర ఆ యొక్క మరి ఎవరైతే అతను ఎవరు ఏం పేరు ఎల్లిమెలేకు చరిత్ర లాగానే అయిపోతాం చరిత్రహీనులుగా మనం మారిపోతాం కాబట్టి మనకు చరిత్ర కావాలనుకుంటే మనము నమ్మినటువంటి దేవుణ్ణి మనం గట్టిగా పట్టుకొని కౌగులించుకుని నువ్వే నాకు దేవుడివి ఇంకొక దేవుడు నాకు అవసరం లేదు ఇంకొకడు ఎవరు నాకు అవసరం లేదు ఆమె భర్తను పోగొట్టుకుని బాధలో ఉన్నటువంటి ఆమెకి ఇంకా ధనవంతుడైన భర్తని తీసుకొచ్చి దేవుడు పరిచయం చేశారు దయగలిగినటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి భర్తగా చేశారు మరి దేవుని మాటలో జీవించేటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి భర్తగా ఈమెకు అప్పగించారు ఇప్పుడు వీరి చరిత్ర బైబిల్లో గొప్ప చరిత్రగా దేవుడు చేశారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుని మాటలో మీరు కూడా జీవిస్తే మీరు దేవునికి బంధువులు లేకపోతే మీరంతా ఎలుము లేకులు దేవునికి అవసరం లేదు ఈ మేకులు తీసి అవతల పడేయండి అంటారు ఆయన కాబట్టి మనం మేకుగా కాకుండా భోయాజులాగా ఉబేదులాగా రూతులాగా జీవించాలని ఈ పాఠం యొక్క సారాంశము దీని గురించి మాట్లాడాలంటే రోజంతా మాట్లాడతాను కానీ మీకు అంత అవసరం లేదు మీకు కావాల్సింది భోజనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా దేవ నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభా మా మధ్యలో ఉండి ఇదిగో నాయన రూతు ద్వారా గొప్ప విషయాలని ప్రభా మాకు వివరించి వివరింప చేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన విన్నటువంటి ఈ మాటలు సహోదరులందరూ కూడా హృదయాల్లో భద్రంపరుచుకొని తండ్రి వాటి ప్రకారం వారు జీవించి తండ్రి వారు చరిత్రకారులుగా మారేటట్టు సహాయం చేయండి నాయన మాలో ఎవరు కూడా తప్పిపోకూడదు ప్రభా మాలో ఎవరు కూడా నేను నిత్య రాజ్యానికి దూరం కాకూడదు ప్రభా ఇదిగో నాయన ఈ బలమైనటువంటి జీవం గలటువంటి ఈ యొక్క విత్తనాలు ప్రభా మా హృదయాలు ఫలింపు ఫలించేసేటట్టుగా చేయండి తండ్రి ఈ విత్తనాలు తండ్రి చచ్చిపోకుండా రాతి నేలన పడినటువంటి గింజల్లాగా కాకుండా త్రోవలో పడినటువంటి గింజల్లా కాకుండా ప్రభా ఇవి మంచి నేలను పడినటువంటి విత్తనాల్లాగా ఫలించేటట్టు సహాయం చేయమని వచ్చినటువంటి యవనస్తులందరినీ కూడా ప్రభా ఆశీర్వదించండి వారి జీవితాల్లో మీ వెలుగు ప్రసరింప చేయండి వారి ఆలోచనల్లో మీరు ఉండండి తండ్రి వారి భవిష్యత్తులను మీరు నడిపించండి నాయన వారి యొక్క రాబోయే తరంలో ప్రభా వారు గొప్ప చరిత్రకారులుగా జీవించేటట్టు సహాయం చేయండి వారి చదువుల్లో మీరు సహాయం చేయండి వారికి ఉద్యోగాలు దొరికేలాగా సహాయం చేయండి వారికి తండ్రి మంచి వ్యక్తులతో మ్యారేజ్ జరిగేటట్టుగా సహాయం చేయండి వారికి మంచి పిల్లలను దొరికేటట్టుగా సహాయం చేయండి ప్రభా వారికి కలిగిన దంతటిని ఆశీర్వదించండి నాయన నీ చిత్తమైతే మరొకసారి మేము కలుసుకొని ప్రభా 
నీ మాటల్ని ఇంకా నేర్చుకుని తండ్రి నీ ఆలోచనలో రూతులాగా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి మేము ఆశీర్వదించబడేటట్టుగా సహాయం చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె